మరి ఉత్తరం చూద్దామండి ప్రసాద్ హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తున్నారు దైవ దర్శనం సమయంలో పురుషులు చొక్కా వేసుకోకూడదు అంటారు ఎందుకు వివరించండి అంటూ రాస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నాభికి పైభాగంలో భుజాల మీద నుంచి వస్త్రం పురుషులకు ఉండకూడదు ఒక ఆలయంలోనే కాదు పెద్దల ముందర కూడా గురువుగారు మన ముందర ఉన్నారంటే వస్త్రం నడుముకు చుట్టుకొని శాస్త్రాంగ దండ ప్రణామం చేయాలి పైభాగంలో వస్త్రం కప్పుకొని పెద్దలను సేవించకూడదు గురువును సేవించకూడదు అలాగే భగవంతుణ్ణి సేవించకూడదు కారణం హృదయస్య ప్రతీతి స్యాత్ భుజయోహ అంతరే క్వచిత్ రెండు భుజముల మధ్యన కదా హృదయం ఉండేది దాన్ని స్వామి కర్పించాలి దాన్ని పెద్దలు కర్పించాలి వారు మనకు ధర్మశాస్త్రంలో కూడా మంత్రోపదేశం చేసేటప్పుడు వక్షస్థలం మీద చేయి పెట్టి మంత్రోపదేశం చేస్తారు అంటే ఛార్జింగ్ అని అన్నమాట గురువుగారి పవర్ను శక్తిని శిష్యుడికి ప్రసరింపచేస్తారు అక్కడ వస్త్రం ఉంటే ప్రసారంలో తేడా వస్తుంది కదా వ్యవధానం వచ్చేస్తుంది కదా వస్త్రం లేకుండా ఉంటే నేరుగా వక్షస్థలాన్ని తాకి స్పృశించుకుంటూ మంత్రం చెప్తారు ఈ శక్తి మంత్రశక్తి రెండు శిష్యునికి అలవడతాయి అందుకే అతను జపం చేస్తుంటే శిరస్సుపై హస్తం ఉంచుతారు సుఖీభవా ఈ మంత్రం నీకు వశం కావాలి నీవు సిద్ధి పొందాలి ఇలా శిరస్సు అనేటువంటిది బుద్ధి స్థానం కాబట్టి బ్రహ్మకపాల స్థానం కాబట్టి పరమాత్మ స్థానం కాబట్టి అక్కడ గురుహస్త స్పరిశ హృదయం అనేది అన్నిటినీ తీసుకునేటువంటిది కాబట్టి అక్కడ హస్తస్పరిశ అందువల్ల గురువుల ముందర పెద్దల ముందర నాన్న అమ్మ ముందర పురుషులు అబ్బాయి అయినవాడు కొడుకు అయినవాడు పైన వస్త్రం లేకుండా నమస్కారం చేయాలి అంటే నడుముకు ఒక వస్త్రంతో కాదు దానికి అంతం ఒక వస్త్రం కాదు రెండో వస్త్రం ఉండాలి నడుము కట్టుకోవాలి నమస్కారం చేయాలి భుజాల పైన వీపు పైన వక్షస్థలం పైన వస్త్రం లేకుండానే పెద్దలను ఆరాధించాలని శాస్త్రం